নতুন সেশন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তোমরা এক এক করে জয়েন হয়ে যাও আমরা কিন্তু আজকে সেশন আমরা শুরু করব ওকে আজকে সেশন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কি নিয়ে আজকে আলোচনা করব তার আগে বলবো সকলে কেমন আছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং তার সাথে সাথে অবশ্যই এটাও জানাবে যে তোমাদের প্রিপারেশন কেমন চলছে আজকে কিন্তু আমরা টোটালি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু আলোচনা জাস্ট কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু করে দেব তোমরা এক এক করে যুক্ত হয়ে যাও আমরা কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আলোচনা শুরু করে দেব কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু আমাদের আলোচনা শুরু হয়ে যাবে তোমরা যারা এখনো লাইভে আসনি কুইকলি লাইভে চলে এসো এবং অবশ্যই কিন্তু তোমরা আনাকাডেমির আনাকাডেমির লাইভ ফর ইউপিএসসি অবশ্যই কিন্তু তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে এবং তার পাশে দেওয়া বেল আইকনটি কিন্তু অবশ্যই প্রেস করে রাখবে লেটেস্ট নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য ওকে তো আজকের আলোচনার যেটি মূল বিষয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ হাউ টু রিড মাজিন হচ্ছে জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া ফর ডব্লিউ বিসিএস অর্থাৎ ডব্লু বিসিএস পরীক্ষার জন্য ডব্লু বিসিএস পরীক্ষার জন্য মাজিদ হোসেন স্যারের যে জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া বইটি আছে সেটা কিভাবে পড়ব সেটি আলোচনার মূল বিষয় তোমরা জানো বিভিন্ন যারা পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করে যে সমস্ত অ্যাসপেরেন্টরা তারা কিন্তু জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে একটাই বই ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেট যেটি রিকমেন্ডস করে সেটি হলো মাজিদ হোসেনের জিওগ্রাফি বই বাট আমাদেরকে কিন্তু জানতে হবে কোন বই ফলো করছি তো আমরা জানছি কিন্তু কিভাবে ফলো করব সেটাও কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে যে এই মাজিদ হোসেনের বইটা আমরা ঠিক কিভাবে ফলো করতে পারি এটাই কিন্তু আজকে আলোচনার মূল বিষয় হবে এটা হলো আনাকাডেমির আমার প্রোফাইল এম ডি মহসিন হোসেন এবং আমার সম্পর্কে ডিটেলস ইনফরমেশন তুমি এখানে পেয়ে যাবে তো চলো এক এক করে আলোচনা শুরু করি তার আগে যারা যুক্ত হচ্ছ তোমরা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের প্রিপারেশন কেমন চলছে তো চলো যেটি বলছি এখানে যে কন্টেন্ট অফ মাজিদ হোসেন এটার মানে কি না মাজিদ হোসেন স্যারের বইতে অর্থাৎ জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া মাজিদ হোসেন স্যার সেই বইয়ের কন্টেন্টটা কেমন আছে আমরা এক ঝলকে দেখে নেব কন্টেন্টটা কেমন আছে সেটা কিন্তু আমি এক ঝলকে দেখে নেব দেখো এই বই তুমি যদি খোলো এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু স্পেসিফিকভাবে উল্লেখ নেই তবু এইটা ডব্লিউ বিসিএস এর জন্য লাগে আমি এখানে উল্লেখ করলাম তুমি বলতে পারো এখানে ফিজিওগ্রাফি আছে অর্থাৎ ভারতবর্ষের ভূ প্রকৃতি ভূ প্রকৃতি অনুযায়ী যে ভারতবর্ষকে আমরা সাতটা ভাগ বা বিভিন্ন বইতে আটটা বা ছটা যেরকমই ভাগ থাকে না কেন সেই যে ভাগ করা হচ্ছে উত্তরের যে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল তারপরে সমভূমি অঞ্চল দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল বা পূর্বঘাট পশ্চিমঘাট এই যে সমস্ত ভাগ করা হচ্ছে এখানে কিন্তু বর্ণনা করা হয়েছে আবার ড্রেনেজ সিস্টেম বা ড্রেনেজ সিস্টেম সেখানে কি আছে না ইন্ডিয়ার ড্রেনেজ প্যাটার্ন আছে উত্তর ভারতের নদী দক্ষিণ ভারতের নদী উত্তর ভারতের সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের পুত্রের নদীর কোথা থেকে উৎপত্তি হচ্ছে কোথায় গিয়ে মিশছে এবং তার যে সমস্ত ট্রাইবোটারিস আছে সেইগুলো তাদের সোর্স টোটাল বিষয়টা কিন্তু এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পেনিনসুলার রিভার তার মধ্যে আবার ওয়েস্ট ফলোয়িং রিভার ইস্ট ফলোয়িং রিভার এইগুলো কিন্তু মেনলি এই এই চ্যাপ্টারের মধ্যে ড্রেনেজ চ্যাপ্টারের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে এছাড়াও লেকস ওয়াটার ফলস তারপরে ড্যামস অন দ্য রিভার টোটালটাই কিন্তু এই ড্রেনেজ সিস্টেমের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে ওকে দেন ক্লাইমেট অর্থাৎ যে ভারতবর্ষের ক্লাইমেটটা কেমন তার সম্পর্কে আনুষঙ্গিক আলোচনা ক্লাইমেট চ্যাপ্টারে আছে পাঁচ নম্বরে তুমি পাবে ন্যাচারাল ভেজিটেশন অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্ভিদ কোন কোন রাজ্যে বনের পরিমাণ বেশি ঘনত্বের দিক থেকে বা আয়তনের দিক থেকে দুরকম ইনফরমেশন আমাদেরকে পড়তে হয় বা এই যে ন্যাচারাল ভেজিটেশন বললাম এর ক্লাসিফিকেশনটা কি সেটাও জানতে হবে এবং ন্যাশনাল পার্ক এবং ডিফারেন্ট প্রোটেক্টেড এরিয়া সেগুলো তুমি ন্যাশনাল পার্ক বলতে পারো স্যাঙ্চুয়ারি বলতে পারো এভরিথিং কিন্তু এর মধ্যে ইনক্লুড হচ্ছে দেন আমরা চলে আসবো সয়েল যে ভারতবর্ষের মৃত্তিকাকে আমরা কটা ভাগে ভাগ করব সেখানে আমরা দেখব যে মৃত্তিকাকে দু রকমভাবে আমরা ভাগ করি একটা রেসিডিয়াল সয়েল নন রেসিডিয়াল সয়েল বা ইনসিটিউ সয়েল যেগুলো বলো আর একটা আইসিআর এর অ্যাকর্ডিং টু আইসিআর সেই অনুযায়ী সয়েলকে আমরা আট ভাগে ভাগ করি ব্ল্যাক সয়েল রেড সয়েল ল্যাটারাইট সয়েল এইরকম করি প্রত্যেকটা সয়েল কোথায় কোথায় পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই সয়েলগুলোর ক্লাসিফিকেশান পড়তে হবে না সয়েলগুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক তোমাদেরকে পড়তে হবে তাছাড়া সয়েল ইরোশান এইগুলো ডিটেলস যখন আমরা অ্যানাকাডেমির কোর্সে আমি করিয়েছি ডিটেলস সেখানে আলোচনা করে দিয়েছি রিসোর্সেস রিসোর্সের মধ্যে আমরা মেনলি এখানে মিনারেল রিসোর্সের কথা পড়ব আর যেটি আছে এখানে অর্থাৎ এনার্জি রিসোর্স সেখানে কিন্তু বাকি যে সমস্ত এনার্জি আছে সেইগুলো আমরা পড়ব ওকে 
তো এই চ্যাপ্টারগুলো আমি আগে মাজিদ হোসেন স্যারের বইতে যে কন্টেন্টগুলো আছে সেইগুলো সম্পর্কে বেসিক একটু ইনফরমেশান দিয়ে নিচ্ছি বাকি আলোচনা কিভাবে পড়বো কিভাবে আমাদেরকে পড়তে হবে সেটা কিন্তু আমি আলোচনা করে দেবো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা লাইভ সেশনে দেখবে এবং পরবর্তীকালে যারা লাইভ সেশনে এখন নেই পরবর্তীকালে যারা দেখবে তারা কিন্তু ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবে এগ্রিকালচার থেকেও কিন্তু বিভিন্ন ফসল কোথায় উৎপন্ন হয় কি কন্ডিশনে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন রেভলিউশন গুলো সেটাও পড়তে হবে গ্রিন রেভলিউশন হোয়াইট রেভলিউশন সেগুলো পড়তে হবে দশ নম্বরে দেখো আর একটা অর্গানাইজেশন আছে অর্গানাইজেশন অফ দ্য এগ্রিকালচার এগারো নম্বর আছে ইন্ডাস্ট্রিজ বারো নম্বর ট্রান্সপোর্ট কমিউনিকেশন অ্যান্ড ট্রেডস কালচারাল সেটিং আছে তেরো নম্বরে সেটেলমেন্ট আছে চোদ্দ নম্বরে রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্টস অ্যান্ড কন্টেম্পোরারি ইস্যু এই সতেরোখানা বা সতেরো আঠেরো যাই বলো কেন বলো না কেন সেই এতগুলো টপিক কিন্তু মাজির হোসেন স্যারের জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া বইতে আছে প্রশ্ন হলো প্রথম প্রশ্ন যেটা অ্যারাইজ করবে যে সমস্ত চ্যাপ্টার কি পড়ব দু নম্বর প্রশ্ন যে চ্যাপ্টারগুলো পড়ব আর যে চ্যাপ্টারগুলো পড়বো না সেগুলো কিভাবে মার্ক করব তিন নম্বর প্রশ্ন যেগুলো পড়ব সেইগুলো কিভাবে পড়ব অর্থাৎ যে আমরা চ্যাপ্টার সিলেকশন একটু পরেই দেখিয়ে দেবো সেই চ্যাপ্টার সিলেকশন যখন করব তখন সেই চ্যাপ্টার সিলেকশন করার পরে সেই চ্যাপ্টারগুলো আমরা কিভাবে পড়ব পরবর্তী যে কুড়ি পঁচিশ মিনিট আলোচনা হবে এই টোটাল বিষয়ের ওপরে কিন্তু হবে তাহলে আমি কন্টেন্ট অব দ্য মাজি দোষেন পেয়ে গেলাম এখন হলো যে আমি কন্টেন্ট পেয়ে গেলাম এখন ডব্লু বিসিএস এর ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব কতটা সেটা আমরা জানব অর্থাৎ ডব্লু বিসিএস পরীক্ষায় এই কন্টেন্ট থেকে আমরা কি কি পড়ব সেটা কিন্তু এখন আমরা জানব চলো তাহলে প্রথম যেটা আমরা জানলাম যে ইম্পর্টেন্ট টপিক অ্যাকর্ডিং টু ডব্লু বিসিএস প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন তাহলে শুধু ডব্লু বিসিএস পরীক্ষা কেন যে কোনো পরীক্ষা তুমি দেওয়ার আগে তোমাকে কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করতে হয় সেই পরীক্ষার প্যাটার্ন জানার জন্য কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন জানার জন্য তো তুমি মিনিমাম পাঁচ থেকে সাত বছরের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনগুলো তুমি অ্যানালাইসিস করবে সেটা প্রিলিমস প্লাস মেন দুটো দুটো পরীক্ষারই কিন্তু তোমার কোয়েশ্চেন পেপার অ্যানালাইসিস করতে হবে তো অ্যানালাইসিস করে দেখা গেছে যে এই যে বারোটা মেনলি বারোটা টপিক থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসছে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে সেটি কি কি আছে না পলিটিক্যাল জিওগ্রাফি ওকে ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশন পলিটিক্যাল জিওগ্রাফি মানে কি যেটা আমি বললাম বেসিক অ্যাবাউট ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া যেখানে আমি বলবো যে ভারতবর্ষের আয়তন জনসংখ্যা ডিটেলস বেসিক কিছু আলোচনা কটা রাজ্য আছে কটা তোমার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে কোন রাজ্যগুলো কবে গঠিত হয়েছিল কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কবে গঠিত হয়েছিল কিভাবে গঠিত হয়েছিল এই টোটালটাই কিন্তু এই পলিটিক্যাল জিওগ্রাফির মধ্যে পড়ছে ওকে দু নম্বর যেটা বলছেন ফিজিওগ্রাফি ডিভিশন আমি বলে দিয়েছি রিভার অ্যান্ড প্রজেক্ট রিসোর্সেস ইন্ডাস্ট্রি ন্যাচারাল ভেজিটেশন অ্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক সয়েল এগ্রিকালচার অ্যান্ড ইরিগেশন পপুলেশন দ্যাট মিন্স ডেমোগ্রাফি ওকে সেন্সাসটা যেটা পড়তে হবে লেটেস্ট সেন্সাস টু ক্লাইমেট ট্রেড ট্রান্সপোর্ট এটসেট্রা এবং সেটেলমেন্ট জিওগ্রাফি এই মেনলি কিন্তু বারোটা থেকে মেনলি কোশ্চেন দিচ্ছে এবার কিছু প্রশ্ন এদিক ওদিক থেকে দিতে পারে বাট মেনলি কিন্তু এই বারোটা চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন দিচ্ছে তাহলে আমি কি বললাম প্রথমে চ্যাপ্টার সিলেকশন করলাম তাই তো চ্যাপ্টার সিলেকশনের প্রসেস কি থ্রু প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন দেখে কিন্তু আমরা চ্যাপ্টার সিলেকশন করলাম ওকে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন দেখে আমরা চ্যাপ্টার সিলেকশন করলাম এখানে ডিটেলস আলোচনা একটু পরেই আমরা করছি চলো তাহলে চ্যাপ্টার সিলেকশন আমরা করে নিলাম প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে এখন আমি যেটা দেখব সেটা হলো তাহলে চ্যাপ্টার সিলেকশনটা প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন থেকে আমি বাছাই করে এখানে আমি ইনপুট করব যেটা সতেরোটা আমার মাজিদ হোসেন স্যারের বইতে ছিল এই সতেরোটা চ্যাপ্টার যেগুলো রেড কালারের আছে সেটাই কিন্তু তোমাকে ফোকাস করতে হবে মূল ফোকাস করতে হবে এই যে রেড কালার যেগুলো করা আছে অর্থাৎ আমি বলেছিলাম মাজিদ হোসেন স্যারের বইতে সতেরোটা চ্যাপ্টার আছে তার মধ্যে তোমাকে ফিজিওগ্রাফি ড্রেনেজ ক্লাইমেট ন্যাচারাল ভেজিটেশন সয়েল রিসোর্সেস এনার্জি রিসোর্স এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রি ট্রান্সপোর্ট এইগুলো তোমাকে মেন ফোকাস করতে হবে ওকে যেগুলো গ্রিন কালারের লেখা আছে যে স্ট্রাকচার অফ ইন্ডিয়া তারপরে এখানে সেটেলমেন্ট সেগুলো তুমি সামান্য দেখে যেতে পারো বাট এই যে চ্যাপ্টারগুলো আছে পড়তে হবে না রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে না পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্টস করতে হবে না কন্টেম্পোরারি ইস্যু না করলেও চলবে কালচারাল সেটেলমেন্ট ছেড়ে দিতে পারো ওকে যেটা বললাম অপশনাল আক্তার তুমি কি বলছো স্যার অপশনাল ক্লাস হয় ফর ডব্লু বিসিএস মেন ইন প্লাস অপশনাল ক্লাস আই থিঙ্ক একটা দুটো শুরু
তো তুমি এটি শেষ পর্যন্ত দেখো তোমার অনেক উপকার হবে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেখার চেষ্টা করো ঠিক আছে কি বললাম চলো তাহলে আমি চ্যাপ্টার সিলেকশন করলাম এই এই চ্যাপ্টারগুলো কিন্তু তোমাকে পড়তে হচ্ছে যেগুলো রেড কালারে মেনশন করা আছে সেটাকে উপরে তোমাকে বেশি ফোকাস করতে হবে ওকে তারপরে আমি যে বিষয়টি আসব একটু পরেই আমি রেখে দিচ্ছি কোন বিষয়ে আসব চলো এখন আমি বলবো যে আমি জেনে গেলাম প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করে কোন কোন চ্যাপ্টার পড়ব মাঝি দোষন থেকে কোন কোন চ্যাপ্টার পড়ব না ভাগ করে নিলাম তাহলে সেই যে চ্যাপ্টারগুলো পড়তে হবে এখন কোশ্চেন সেই চ্যাপ্টারগুলো আমি কিভাবে পড়ব হাউ টু রিড ফ্রম মাঝি দোষেন সেই চ্যাপ্টারগুলো থেকে আমি কিভাবে পড়ব মাঝি দোষনের বইটা ওকে কিভাবে পড়ব আপনার ঠিক আছে ফলো করো অবশ্যই তো কিভাবে আমরা আমরা করব না আমি একটা চ্যাপ্টারের উদাহরণ নিয়েছি যেটি হলো চ্যাপ্টার নম্বর থ্রি যেটা হলো চ্যাপ্টার নম্বর থ্রি এবং টোটাল পেজেস আছে সেখানে সিক্সটি থ্রি তাহলে তুমি বুঝতে পারছো এখানে একটা চ্যাপ্টারের জন্য একটা চ্যাপ্টারের জন্য আমাকে তেষট্টিখানা পেজ কিন্তু মাঝি দোষন স্যারের বইতে আছে তুমি যদি মাঝি দোষন স্যারের বইয়ের বেস্ট কোয়ালিটি বলবো বলো তাহলে আমি বলবো এই বইয়ের ভিতরে সব কিছুই আছে যেটা ডব্লিউ বিসিএস এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়ার জন্য বাট এর যে নেগেটিভ পয়েন্ট বা ড্রব্যাকটা তুমি কি বলতে পারো না এর সাইজটা ওকে তো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার তোমার পঞ্চাশ প্লাস পেজ আছে এবং ওভারঅল তুমি যদি পেজ কাউন্ট করো তাহলে দেখবে নিয়ার অ্যাবাউট ওয়ান থাউজেন্ড পেজ কিন্তু আছে যেটি একটা ক্যান্ডিডেটের পক্ষে পসিবল নয় এক্সামের আগে মেন এক্সাম অর ফিলিমস এক্সামের আগে এই এক হাজার পেজটা টোটালটা থরলি পড়ে যাবে ঠিক আছে এটা পসিবল নয় তো এটাই হলো তার নেগেটিভ দিক বাট আমরা এই নেগেটিভ দিককে কিভাবে পজিটিভ দিকে কনভার্ট করব সেটাই কিন্তু এখানে আমি বলবো যে হাউ টু রিড ফ্রম মাঝি ধোষেন মাঝি ধোষেন স্যারের বই আমরা কিভাবে পড়বো চলো আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যেটা বললাম ড্রেনেজ সিস্টেম চ্যাপ্টারটা আমি নিয়েছি দিস ইজ দ্য চ্যাপ্টার নম্বর থ্রি পেজ টোটাল পেজ সিক্সটি এই চ্যাপ্টার তুমি যদি সাব টপিকগুলো দেখো এই সাব টপিকগুলো এখানে কিন্তু বার হবে যেটা ড্রেনেজ প্যাটার্ন রিভার বেসিন মাল্টিপল রিভার থিওরি এতগুলো চ্যাপ্টার কিন্তু এতগুলো সাব টপিক কিন্তু বার হবে মজার বিষয় হলো এখানে অনেক কটা সাব টপিক লাগবে না বাট মাঝি দোষন স্যারের বইয়ের ম্যাক্সিমাম সাব টপিকগুলো লাগে কিন্তু ওই যে ভলিউমে আছে যত পরিমাণে আছে অতটা কিন্তু লাগে না তোমাকে সাব টপিকগুলো ফলো করতে হবে বাট সেখান থেকে যদি একটা একটা সাব টপিকে দু পেজ করে থাকে তোমাকে সেই দু পেজটা কনভার্ট করে হাফ পেজে আনতে হবে বা ম্যাক্সিমাম তুমি হাফ পেজ বলতে পারো বা পাঁচ ছ লাইনের মধ্যে কিন্তু টোটাল বিষয়টা জিস্ট করে আনতে হবে এক একটা সাব টপিকের উপরে ঠিক আছে তুমি পাঁচ ছয় লাইনের কথা বললাম সেন্টেন্সের কথা বললাম বা লাইনের কথা বললাম ওকে তো ড্রেনেজ প্যাটার্নটা অবশ্যই লাগবে যে কি ধরনের যে ভারতবর্ষের নদ নদীগুলো পাওয়া যায় সেটা কি প্যাটার্নে আছে অ্যান্টিসিডেন্ট বা আদার্স যে সমস্ত রেডিয়াল প্যাটার্ন যেগুলো আছে সেগুলোর কথা বলছি রিভার বেসিন পড়ার দরকার নেই মাল্টিপল রিভার থিওরি পড়ার দরকার নেই রিভার সিস্টেম অব দ্য হিমালয় ড্রেনেজ সিস্টেম পড়তে হবে তোমাকে যে হিমালয় রিভার সিস্টেম কোনগুলো আছে সেইগুলো তোমাকে পড়তে হবে এবং যারা ভিডিও দেখছো অবশ্যই এই মুহূর্তে কিন্তু ওরা লাইক করে দিও এবং তোমাদের যে সমস্ত ডাউট তুমি কিন্তু কমেন্টস করো ওকে এই মুহূর্তে কিন্তু একটা অবশ্যই লাইক করে দেবে এবং বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে তুমি অবশ্যই এই লাইভ ক্লাসটা শেয়ার করে দেবে তাদেরও যাতে উপকার হয় এবং তুমি অবশ্যই তোমাদের যে সমস্ত ডাউটস অবশ্যই কমেন্ট করে জিজ্ঞাসা করবে ওকে মাঝি দোষন স্যারের বই আবার কি বলছি মেন রিভার অব দ্য পেনিনসুলার রিভার পেনিনসুলার ইন্ডিয়ার যে সমস্ত রিভার আমাদেরকে পড়তে হবে ওকে স্টার্লি যেটা আছে এই ব্যাপারটা পড়তে হবে না রিভার রেজিমস পড়তে হবে না দ্য ন্যাশনাল ওয়াটার পলিসি এক দু লাইন লাগতে পারে বাট তুমি স্কিপ করে যেতে পারো সরস্বতী দ্য মিস্ট্রি অফ এ লস্ট রিভার দরকার নেই টাইপস অফ লেক তোমাকে করতে হবে মেন লেকস অফ ইন্ডিয়া তোমাকে করতে হবে আমি জাস্ট একটা চ্যাপ্টার আমি করে দেখাচ্ছি সেখানে যে সতেরোটা চ্যাপ্টার আছে এবং চ্যাপ্টার সিলেকশনের পরে যেটি বারোটি চ্যাপ্টারে এসে দাঁড়ালো সেখান থেকে আমি একটা চ্যাপ্টার পিক করে তোমাকে বোঝাচ্ছি যে টোটাল বইটা তুমি কিভাবে পড়বে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি ড্রেনেজ প্যাটার্ন দিয়ে ড্রেনেজ সিস্টেম চ্যাপ্টার থেকে পাখিটা তুমি অবশ্যই বুঝে যাবে তোমাকে কিভাবে ফলো করতে হবে তারপরে কি বললাম তাহলে অবশ্যই কিন্তু তুমি কোনটা পড়বে কোনটা পড়বে না সেটা জানার জন্য তোমাকে প্রথমে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন করতে হবে আমি স্টেপ বাই স্টেপ টোটালটাই দেখিয়ে দেবো আমি মাঝি দোষন স্যারের বইতে ড্রেনেজ সিস্টেমের মধ্যে কি কি বিষয় আছে সেইগুলো আমি দেখাচ্ছি তো ইনার স্টেট ওয়াটার ডিসপিউট অবশ্যই পড়তে হবে ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্ট অব দ্য সার্ভেস ওয়াটার না পড়লেও চলবে ন্যাশনাল ওয়াটার গ্রিড ছেড়ে দিতে পারো গ্রাউন্ড ওয়াটার
আন্ডারলাইন করবে যে কোন কোন পোর্শন আমি ভবিষ্যতের জন্য নোট বানাবো বাকি পোর্শনটা কিন্তু বারবার পড়তে যাবে না যখন তুমি এটাকে স্মার্ট রিডিং বলে যখন তুমি সেই মাইজুলেশন সেটাবের ড্রেনেজ সিস্টেম পার করবে আমি যে চ্যাপ্টার সাব টপিকগুলো কেটে দিলাম সেটা তো তুমি কেটেই দিলে এবং যেগুলো আমি বলছি যে ড্রেনেজ প্যাটার্ন সেখানে দেখবে দু পেজ জুড়ে আলোচনা করা আছে আমি তোমাকে বললাম এটা হাফ পেজে কনভার্ট করো স্মার্ট নোটস ক্রিয়েট করো ক্রিয়েশন করো স্মার্ট নোট বানিয়ে তুমি এটা হাফ পেজে কনভার্ট করো আলটিমেটলি তুমি পাবে কি না এই সিক্সটি থ্রি পেজ আমি বলছি এখানে আছে ড্রেনেজ সিস্টেমের উপরে এটা কনভার্ট হয়ে কিন্তু এইট টু টেন পেজের মধ্যে চলে আসবে তাহলেই বুঝবে তুমি সঠিক ট্র্যাকে যাচ্ছ সঠিকভাবে পড়ছো আদারওয়াইজ কিন্তু তোমার পক্ষে সম্ভব নয় এক একটা চ্যাপ্টারের উপরে তেষট্টি বা পঞ্চাশের উপরে পেজ পড়ার তাহলে আমি এখানে কি করলাম এখানে আমি করলাম দেখো সেই টিম কোর্স সেটাও কিন্তু দরকার নেই চলো তাহলে আমি কি পড়লাম না এই এই বিষয় থেকে আমরা কোন কোন সাব টপিকগুলো নিতে পারি আর কোনগুলো নেব না তারপর আমি চলে যাব কি না যেগুলো আমি বললাম পড়তে হবে সাব টপিকগুলো সেইগুলো আমি কিভাবে পড়ব আমি বললাম সাব টপিকগুলোর মধ্যেও এক একটা সাব টপিক তোমার দু পেজ তিন পেজ বা কোনো কোনোটা চার পেজ অর্থাৎ দুই থেকে পাঁচ পেজে কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে সেখান থেকে আমি কনভার্ট করতে বললাম হাফ পেজ টু ওয়ান পেজের মধ্যে তো সেটা কিভাবে পসিবল তার প্রথম স্টেপ হলো অ্যানালাইসিস অব দ্য টপিক অ্যানালাইসিস করো যে সেই টপিকটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তার সাথে সাথে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনটাও আমাকে বলতে হবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তোমাকে দেখতে হবে আগে কতটা এখানে পড়েছিল পরীক্ষায় সেটা দেখে তোমাকে এইভাবে একটা লিখে নিতে হবে শর্ট যে এই টপিকের নেচারটা কি ইস ইজ ভেরি ইজি চ্যাপ্টার অ্যান্ড স্কোরিং এখান থেকে স্কোর করা যায় ফিলিমসে অ্যাভারেজ পঁচিশটার মধ্যে তিনটে প্রশ্ন এখানে যে আশা করা হয় মেনে একশোটা প্রশ্ন জিওগ্রাফি থেকে থাকে সেখান থেকে অ্যাভারেজ তুমি বলতে পারো বারোটা প্রশ্ন যে আশা করা হয় এই ড্রেনেজ সিস্টেমের উপরে যারা দেখছো অবশ্যই কিন্তু তোমাদের কিছু ডাউট থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করবে এবং অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে দাও ওকে তো আমি এটা বললাম ইজি অ্যান্ড স্কোরিং ফিলিমসের জন্য তিনটে প্রশ্ন এবং মেনের জন্য তুমি বারোটা প্রশ্ন এখান থেকে পেতে পারো তারপরে আমি চলে যাব কোশ্চেন পেপার অ্যানালাইসিস করব তাহলে আমি চ্যাপ্টার অ্যানালাইসিস করে বুঝলাম এই চ্যাপ্টারের নেচারটা কেমন কোশ্চেন পেপার অ্যানালাইসিস করব আমি এখানে দু তিনটে উদাহরণ দিচ্ছি তোমরা ফিলিমস এবং মেন যতগুলো প্রশ্ন পড়েছে চ্যাপ্টার শুরু করার আগে কিন্তু সমস্ত প্রশ্ন থরলি একবার পড়ে যাবে তাহলে কিন্তু তোমার চ্যাপ্টার টোটাল বিষয়টা পড়া অনেকটা ইজি হয়ে যাবে ওকে প্রথম প্রশ্ন আমি এখানে লিখছি যে হুইজ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং রিভার হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট রান অফ কোনটা সব থেকে বেশি তোমার তার দৈর্ঘ্য তাহলে এর উত্তর কি হবে দেখো আমি উত্তরটা তোমরা যখন অ্যানালাইসিস করে কোশ্চেন পেপার পড়বে তখন এইভাবে একটু করার চেষ্টা করবে যে সব থেকে বড় হলো ব্রহ্মপুত্র কেন বললাম না গঙ্গা নদীর পঁচিশশো পঁচিশ কিলোমিটার তার দৈর্ঘ্য এদিকে ব্রহ্মপুত্রর উনত্রিশশো সামান্য দশ কিলোমিটার বা কুড়ি কিলোমিটার এদিক ওদিক হতে পারে দৈর্ঘ্য এবং নশো ষোলো হলো ভারতবর্ষের মধ্যে দৈর্ঘ্য আবার সিন্ধুর আঠাশশো আশি টোটাল এবং সাতশো দশ হলো ভারতবর্ষের মধ্যে এবং নর্মদার হলো তেরোশো কিলোমিটার এখানে কিন্তু কোনো জায়গায় বলা নেই যে ভারতের মধ্যে সব থেকে দীর্ঘতম নদী কোনটি এখানে বলা হয়েছে এই যে নদীগুলোর নাম দেওয়া আছে তার মধ্যে সব থেকে বেশি দৈর্ঘ্য কার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি উনত্রিশশো কিলোমিটার কার ব্রহ্মপুত্র তো এটি সঠিক উত্তর হবে যদি বলতো ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে দৈর্ঘ্য কার বেশি অবশ্যই গঙ্গা হতো কারণ গঙ্গার টোটালটাই ভারতবর্ষের মধ্যে আছে ঠিক আছে তো এইভাবে তোমাকে কোশ্চেন পেপার পড়তে হবে কোশ্চেন পেপার অ্যানালাইসিস করতে হবে ওকে তারপর আমি যেটা বললাম যে তুমি মেন টপিকে চলে আসবে মেন টপিকে চলে আসবে মেন টপিকে চলে আসার কথা কি অর্থ বললাম নাম যে মেন যে সাব টপিক আছে সেখানে চলে আসবে প্রথমে ছিল ড্রেনেজ প্যাটার্ন আমি বলেছি ড্রেনেজ প্যাটার্ন তোমার মাজিদ ওসিম স্যারের বইতে দুই থেকে তিন পেজ থাকবে সেটাকে তোমাকে কনভার্ট করে ছোট করে নিতে হবে তো তুমি সেখান থেকে এরকম একটা ছক করে নিতে পারো এবং এখানে ছোট ছোট করে লিখে নিতে পারো কোন নদীকে কি কেন বলা হচ্ছে ডেফিনেশনটা শর্ট করে লিখে নিতে পারো আর যে ডিসকন্টেন্ট কোনটা কনকন্টেন্ট কোনটা বা অ্যান্টিসিডেন্ট কোনটা সেটা তুমি ছোট্ট করে একটা লাইনে লিখে দিতে পারো যেটা যে নদী হিমালয়ের আগে তৈরি হচ্ছে এবং হিমালয়ের ভিতর দিয়ে যেটা গ্রিক হাত তৈরি করে সেটা ভেদ করে চলে আসছে ছোট করে একটা লিখে নিলে এক্সাম্পেল লিখে নিলে বিকজ তোমাকে পরীক্ষা জিয়া আসা করবে যে হুইজ অফ দ্য ফলোইং রিভার ইজ অর আর অ্যান্টিসিডেন্ট রিভার চারটে অপশান দিয়ে দেবে সে বলবে যে কোনটা অ্যান্টিসিডেন্ট রিভার এখানে বলে দিল সুতলেজ তারপরে বলে দিল আর একটা নদীর নাম বললো ধরো মহানদী এখানে বললো গোদাবরী এখানে কৃষ্ণা তো
আমি দেখে দিলাম বাকিটা তুমি অ্যাপ্লাই করবে তারপরে যেটা বলছিলাম যে হিমালয়ান রিভার অ্যান্ড পেনিনসুলার রিভার প্রথমেই তুমি একটা টেবিল করে নাও কোনগুলো হিমালয়ান রিভার বলবো কোনগুলোকে পেনিনসুলার রিভার বলবো অবশ্যই এখানে কিন্তু ডিফারেন্সটাও লিখে নেবে যে হিমালয়ান রিভারের মেন ক্যারেক্টার কি আর পেনিনসুলার রিভারের মেন ক্যারেক্টার কি তাহলে দুদিকে দুটো লিখে নেবে যে এটা হিমবাহ দ্বারা পুষ্ট সারা বছর জল থাকে বা এটা তুমি বলবে হিমবাহ জলে পুষ্ট নাই বর্ষার জলে পুষ্ট সারা বছর জল থাকে না বা আদার্স যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আছে দুই দিকে ছোট ছোট করে লিখে নেবে এক্সাম্পল কি না এখানে সিন্ধু গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র আছে এখানে তুমি বলতে পারো নর্মদা তাপি গোদাবরি কৃষ্ণা কাবেরি এবং মহানদী আছে তাহলে জেনে নিলে এখন এগুলো আমি কিভাবে পড়ব আমি প্রথমে দেখাচ্ছি পেনিনসুলার রিভার সিস্টেমটা তুমি কিভাবে পড়বে পেনিনসুলার রিভার সিস্টেম পড়ার আগেই তোমাকে দুটো ভাগে ভাগ করে নিতে হবে অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের যে নদ নদী আছে সেটা দু ভাগে ভাগ হয়ে যায় একটা হলো ইস্ট ফ্লোয়িং একটা হলো ওয়েস্ট ফ্লোয়িং অর্থাৎ এই নদীর যেটা দক্ষিণ ভারতের নদী আছে কিছুটা তোমার পশ্চিম দিকে বঙ্গোপসাগর বা এখানে কচ্ছ উপসাগর বা এইসব জায়গায় পড়ে আর কিছুটা পূর্বে দিকে বঙ্গোপসাগরে পড়ে সেই অনুযায়ী কিন্তু ইস্ট ফ্লোয়িং এবং ওয়েস্ট ফ্লোয়িং এ ভাগ করা হয়েছে ইস্ট ফ্লোয়িং যেটা পূর্ব দিকে তোমার বঙ্গোপসাগরে পড়ছে সেটাকে তুমি মহানদী গোদাবরী কৃষ্ণা কাবেরি এই চারটে মেন নদী পড়বে আর যেটা ওয়েস্ট ফ্লোয়িং আছে সেটা তাপি নর্মদা মাহি সগরমতি এবং লুনি পড়বে জেনে গেলে তো ক্যারেক্টারিস্টিকটাও দেখো কি লিখেছি যে ফিক্সড কোর্স আছে অর্থাৎ এখানকার যে নদী একটা পারমানেন্ট তাদের একটা কোর্স আছে একটা নির্দিষ্ট পথে কিন্তু তারা যায় ওকে অ্যাবসেন্স অফ মিয়ান্ডার এখানে কোনো মিয়ান্ডার ক্রিয়েশন হয়নি মেনলি নন পেরিনিয়াল এবং সিজনাল অর্থাৎ এখানে কিন্তু সারা বছর জল থাকে না বর্ষার জল যখন বৃষ্টি হয় তখনই কিন্তু এসব সমস্ত নদীতে জল থাকে এবং তুমি আস্তে আস্তে আরও ডেপতে চলে যাবে যে এই যে ইস্ট ফ্লোয়িং রিভার আমি পড়লাম বা পড়ব সেই প্রথমে যেটা বললাম ওয়েস্ট ফ্লোয়িং পেনিনসুলার রিভার অর্থাৎ তুমি যে পেনিনসুলার রিভার পড়ছো তার যেটা ওয়েস্ট ফ্লোয়িং হচ্ছে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে যাচ্ছে সেইগুলো তুমি সাইডে একটা ছোট একটা ম্যাপ এগে নেবে একটা ফিগার সমস্ত বিষয় এইভাবে করার চেষ্টা করবে যখন জিওগ্রাফি পড়বে একটা ম্যাপ তুমি নিয়ে বসবে প্রচুর ব্ল্যাঙ্ক ম্যাপগুলো একটা নিয়ে তুমি জেরক্স করে নেবে ঠিক আছে এক একটা চ্যাপ্টারের জন্য মিনিমাম তিন চারটে করে ম্যাপ তুমি নিজের থেকে হ্যান্ড রিটেন বানাবে তুমি অ্যাট লাস্ট তো ফলো করছো কিন্তু অ্যাট লাস্ট থেকে সিম্প্লিফাই করে তুমি একটা নিজের কাছে রাখবে ওকে না আমি কিন্তু প্লাসে অপশনাল ক্লাস নিই না আমি প্লাসে কী কী ক্লাস নিই অবশ্যই কিন্তু এক্ষুনি তোমাকে জানিয়ে দেবো ঠিক আছে সেখানে জিওগ্রাফির ক্লাস চলছে বা আদার্স ফিফটিন থাউজেন্ড এম সি কিউর ক্লাস চলছে এক্ষুনি কিন্তু তোমাকে জানিয়ে দেবো ঠিক আছে একটু তুমি দেখো এক্ষুনি কিন্তু জানিয়ে দেবো চলো ওয়েস্ট ফ্লোয়িং পেনিনসিলার রিভার অর্থাৎ যেগুলো এই ওয়েস্টের দিকে যাচ্ছে সেগুলো আছে নর্মদা তাপি মাহি সগরমতি লুনি মেন মেন যে বিষয়গুলো সেটা আমি একটা টেবিলের মধ্যে জেনে নেব বাকি ইনফরমেশান আমি এখানে ছোট ছোট করে লিখে নেব তো প্রথমে আমি এই নদীগুলোর পজিশান দেখতে পাবো এই ম্যাপটার সাহায্যে যেমন তারপরে দেখতে পাবো তার তাদের লেন্থ কত যেমন নর্মদা তেরোশো তাপি সাতশো মাহি পাঁচশো ষাট সগরমতি চারশো ষোলো লুনি চারশো পঞ্চাশ কোথার থেকে উৎপত্তি হচ্ছে কোথায় পড়ছে সেটাও কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে তো সেটাও আমরা কিন্তু এইভাবে জানবো অবশ্যই তুমি জিজ্ঞাসা করছো তো তোমাকে আমি বলে দিই যে যেটা প্লাস কোর্স আমাদের প্লাস কোর্সে কিন্তু এই যে টপ এডুকেটার্সে তুমি দেখছো সকলেরই ক্লাস তুমি করতে পারবে বিভিন্ন সাবজেক্টের উপরে মেনলি তুমি বলতে পারো এখানে এখানে তুমি এই টপিকগুলোর উপরে কিন্তু তুমি ক্লাস পাবে যে কন্ট্রিবিউট অ্যাপ্টিউড অর্থাৎ ম্যাথসের উপরে ক্লাস পাবে তারপরে তুমি কিসের উপরে ক্লাস পাবে পলিটির উপরে সায়েন্স টেকনোলজি সিলেবাস প্রিপারেশন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইকোনমি হিস্ট্রি ল্যাঙ্গুয়েজ রিজনিং জিওগ্রাফি ব্যাচ কোর্সেস অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেসিফিক কোর্সের উপরে তুমি ক্লাস পাবে এবং মজার বিষয় হলো যে তুমি এখানে অনলি ক্লাস লাইভ ক্লাস তো পাচ্ছ ডাউট ক্লিয়ার করতে পারবে প্র্যাকটিস সেশন আছে টেস্ট সিরিজ আছে এবং তুমি যেটা বলছো যে অপশনালের ক্লাস অপশনালের ক্লাস আই থিঙ্ক একটা দুটো টিচার তারা শুরু করেছেন অবশ্যই ঠিক আছে তুমি একবার চেক করে নিও তো দেখো এখানে এই যে রেফারেল কোর্টে তুমি দেখতে পাচ্ছ মহসিন থার্টিন ডট জিরো সেভেন এম ও এজি এস আই এন থার্টিন ডট জিরো সেভেন এই রেফারেল কোড ইউজ করে তুমি যদি প্লাস সাবস্ক্রিপশান নাও যে প্রসেসটা তুমি সাবস্ক্রিপশান বাটনে প্রেস করলেই পেয়ে যাবে ওয়ান মান্থ থ্রি মান্থ সিক্স মান্থ ওয়ান ইয়ার এবং টু ইয়ার্স সাবস্ক্রিপশান অবশ্যই এটা রিকমেন্ডস করা হয় যে তুমি এক বছরের সাবস্ক্রিপশান নাও এবং এখানে যে রেফারেল কোডটা জিজ্ঞাসা করছে অবশ্যই তুমি এম ও এইজে এস আই এন থার্টিন ডট জিরো সেভেন এটি লিখে তুমি গেট সাবস্ক্রিপশান করো পেমেন্
ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেরা সেরা টিচার টপ এডুকেটরসরা কিন্তু এখানে ক্লাস নিচ্ছেন অর্থাৎ এতগুলো টপিক এবং এতগুলো টিচাররা কিন্তু এখানে ক্লাসে ইনভলভ আছেন লাইভ ক্লাস হয় ডাউট ক্লাসিং সেশন থাকে তো তুমি শুধু আমার রেফারেল কোড ইউজ করে যে শুধু আমার ক্লাসেই দেখতে পাবে আর অন্য টিচারের ক্লাস দেখতে পাবে না এরকম নয় আমার রেফারেল কোড ইউজ করলে তুমি আমার ক্লাস তো দেখতেই পারছো তার সাথে সাথে আদার্স টিচারের ক্লাস লাইভ সেশন সমস্যাই কিন্তু তুমি দেখতে পাবে অবশ্যই মনে রাখবে এই রেফারেল কোডটা তুমি কিন্তু ইউজ করো আর কোর্স যেটা তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে কি কি আমার কোর্স চলছে তাহলে তোমাকে আমি বলবো যে জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়ার কিন্তু কোর্স আজকে আমার শেষ তো তোমরা পরবর্তীকালে জয়েন হলেও দেখতে পাবে ক্লাসগুলো অসুবিধা নেই জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া টোয়েন্টি ফিফথ নভেম্বর দেখতে পাচ্ছ এখানে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি আমি এ টু জেড আলোচনা করছি পার্ট বাই পার্ট চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারগুলো তুমি লক্ষ্য করতে পারবে সেখানে কিন্তু শুরু হচ্ছে পঁচিশে নভেম্বর থেকে টোটাল শিডিউল কিন্তু তোমার সামনে সেখানে ডাউট ক্লারিং সেশন আছে বা আদার্স তুমি বলতে পারো প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন আছে প্র্যাকটিস সেট ওয়ান প্র্যাকটিস সেট টু আছে টোটালটাই কিন্তু তুমি দেখতে পারো একদম এ টু জেড কিন্তু এখানে আলোচনা হবে ঠিক আছে এ টু জেড কিন্তু এখানে আলোচনা হবে অবশ্যই তুমি কিন্তু প্লাস সাবস্ক্রিপশানটা নিতে পারো তোমারই উপকার হবে এবং আর একটা কোর্স রানিং হবে সেটা হলো ফিফটিন থাউজেন্ড এম সি কিউ ফিফটিন থাউজেন্ড এম সি কিউ ফর ডব্লিউ বি সি এস ফিলিমস অ্যান্ড মেন তার পার্ট ওয়ানটা কিন্তু লঞ্চ হবে সাতাশ তারিখে অর্থাৎ এই মাসে আমার দুটো কোর্স কিন্তু লঞ্চ হবে অবশ্যই তুমি ফলো করবে রাত আটটা থেকে সাড়ে নটা পর্যন্ত দেড় ঘন্টার ক্লাস হয় ওকে তো ওয়েস্ট ফ্লোয়িং রিভারে আমি এখানে বললাম এখন আমরা চলে যাচ্ছি ইস্ট ফ্লোয়িং রিভার অর্থাৎ যেগুলো আমি পেনিনসুলার দক্ষিণ ভারতের নদ নদী বললাম তার ইস্ট ফ্লোয়িং রিভার কি কি আছে এই পোর্শনটা তুমি দেখতে পাচ্ছ যারা বঙ্গোপসাগরের দিকে যাচ্ছে সেটাই হলো ইস্ট ফ্লোয়িং রিভার ওকে তো এখানে তুমি মেনলি কিভাবে পড়বে ঠিক একই প্রসেস ম্যাপ একটা এঁকে নেবে তাদের গতিপথটা নিজের মতন করে এঁকে নেবে এবং একটা লিস্ট করবে লিস্ট অবশ্যই একটা সিরিয়াল মেনটেন করবে যে কোন দিক থেকে কোন দিক পর্যন্ত যাচ্ছে যেমন এটি সব থেকে উত্তর দিক এটা সব থেকে দক্ষিণ দিক তো সেইভাবেই কিন্তু আমি করেছি পরপর সুবর্ণরেখা এখানে আছে সুবর্ণরেখা তারপরে মহানদী গোদাবরী কৃষ্ণা কাবেরি প্রথমে তুমি তার দৈর্ঘ্য লিখবে কোথায় উৎপত্তি হচ্ছে লিখবে কোথায় পতিত হচ্ছে লিখবে এবং সেই সম্পর্কে ছোট ছোট ইনফরমেশন কিন্তু এখানে পুট করে দেবে এখানে পুট করে দেবে একেবারে একটা জিস্টেড নোট হবে যেটা দেখলেই যেন তোমার মনে পড়ে যায় টোটাল চ্যাপ্টারে কি আছে কারণ এক হাজার পৃষ্ঠা পড়া কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে এবং কারোর ক্ষেত্রে কিন্তু পসিবল নয় করার পুরোটা কি কভার করা আছে অফকোর্স পুরোটা কভার করা আছে জিওগ্রাফি ইন্ডিয়া তো শেষ হয়ে গেছে কোর্স আর ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি পুরোটা কভার করা হবে সতেরোটা ক্লাস লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে এ টু জেড আলোচনা করা হবে তুমি সাবস্ক্রিপশন নাও আমি তোমাকে সাজেস্ট করছি ওয়ান ইয়ারের সাবস্ক্রিপশন নাও বা তোমার সুবিধা মতো নাও এ টু জেড কিন্তু সেখানে আলোচনা হবে জিওগ্রাফি নিয়ে তোমার কোনো প্রবলেম থাকবে না এবং ইন ফিউচার কিন্তু আমি আরও অনেক কোর্স লঞ্চ করছি সেই কারণেও কিন্তু আমি একেবারে পার্ট বাই পার্ট আলোচনা করব প্লাস থেকে পড়লে কি কি অনু মন দেখো বইটা কিন্তু তুমি রেফারেন্স হিসেবে রাখতে পারো বাট তোমাকে যে হ্যান্ডি নোটসটা তুমি বানাবে বিভিন্ন ইনফরমেশান বিভিন্ন স্যারের কাছে নিয়ে যে তুমি নিজস্ব একটা নোটস বানাবে সেটাই কিন্তু তোমার সব থেকে কাজে লাগবে বই তুমি ওয়ান টাইম পড়তে পারো বাট বই ওয়ান টাইম টোটালটা পড়ে সেকেন্ড টাইম কিন্তু সেই বইতে ফিরে যাবার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে সেকেন্ড টাইম তুমি যখনই পড়বে তোমার যে একটা নিজস্ব ক্রিয়েশন একটা ছোট নোট বানালে টিচারের কাছ থেকে নোট নিলে তাদের যে ইনফরমেশানগুলো দিচ্ছে সেইগুলো নিলে তাহলে কিন্তু তোমাকে আর সেকেন্ড টাইম বই পড়ার দরকার নেই সেই নোটস বা তোমার যে হ্যান্ডি একটা নোটস বানালে সেটা কুইক রিভিশন নোট বারবার তুমি যদি সেটা পড়ো তোমাকে কিন্তু কেউ আটকাতে পারবে না ডব্লিউ বিসিএস ক্র্যাক করার জন্য বুঝতে পেরেছো কি বললাম আপনার কি বলেছে বুঝতে পেরেছ ওকে তো চল এখানে ছোট ছোট করে তুমি করে নিলে যে মহানদীর উপরে কিন্তু হিরাকুদ বা গোদাবরী হলো দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম নদী একে বৃদ্ধ গঙ্গা বলে বা দক্ষিণের গঙ্গা বলে তো এইভাবে তুমি ছোট ছোট করে করে নেবে আর আমি যখন পনেরো হাজার এম সিকিউ পড়াচ্ছি তুমি একবার ভেবে দেখো সেই পনেরো হাজার এম সিকিউ কিন্তু জাস্ট আমি কোয়েশ্চেন বলবো উত্তর বলবো এরকম প্যাটার্নে করাচ্ছি না এক একটা প্রশ্ন তোমাদের মিনিমাম একটা পাঁচ দশ সেকেন্ড সময় দেব তোমরা বলতে পারলে ভালো না হলে আমি প্রত্যেকটা প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে প্রত্যেকটা প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে তার প্রত্যেকটা অপশান ধরে ধরে আমি কিন্তু এক্সপ্লেনেশান দেব ওকে যে এই উত্তরটা কেন হলো এই উত্তরটা কেন হলো না সেই এম
এইভাবে তোমাকে পড়তে হবে ঠিক একইভাবে যদি আমি উত্তর ভারতের নদীগুলো চলে যায় হিমালয়ান রিভার্স সেখানে যে ইন্ধাস রিভার সিস্টেম আছে সেখানেও তোমাকে একটা এইভাবে এটা কিন্তু টোটালটাই হ্যান্ড হ্যান্ড মানে হাতে তৈরি করা ঠিক আছে হ্যান্ড ড্রয়িং ম্যাপ কিভাবে তোমাকে হেল্প করবে অ্যাটলাসের মধ্যে তো একেবারে গায়ে গায়ে বিভিন্ন নদ নদী জেলার নাম রাজ্যের নাম থাকে একটু কমপ্লিকেটেড লাগে বাট তোমাকে এরকম সিম্পলভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে ওকে সিম্পলভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে এই যে মূল নদীটা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ দিস রিভার ইজ কল্ড ইন্দাস রিভার সে কোথা থেকে উৎপত্তি হচ্ছে ছোট ছোট করে লিখে নিয়েছি দেখো এখানে সমস্ত ইনফরমেশন একটা ছোট্ট জায়গায় তুমি পেয়ে যাচ্ছ টোটাল ইন্দাস রিভার সিস্টেম সম্পর্কে যে তার ট্রাইবোটারিজগুলো কী আছে লেফট ব্যাঙ্ক ট্রাইবোটারিজ ঝিলাম চিনাব্রবি বিয়াস সুতলেস তোমাকে সাজাতে দেয় উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বলো কোন কোন উপনদীগুলো কিভাবে আছে তো এর সংক্ষেপে বলতে হয় জিসিআর বিএস অর্থাৎ ঝিলাম চিনাম রবি বিয়াস সুতলেস পরপর তোমাকে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো সেই নদীগুলো দেখো কোথা থেকে উৎপত্তি হচ্ছে প্রত্যেকটা ইনফরমেশন কিন্তু এই একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে করা আছে তোমরা যারা পারবে অবশ্যই জিওগ্রাফির কোর্স জয়েন করো কিচ্ছু করতে হবে না আমি সমস্তটা রেডিমেড প্রোভাইড করব আর যারা ভাবছো যে না নিজেরা করতে পারবে এরকম যদি করতে পারো এই প্রসেসে করবে বাট তুমি আমার কাছে কিন্তু টোটালটাই রেডিমেড পেয়ে যাবে লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে ওকে তো এইভাবে কিন্তু টোটাল নদ নদী কিন্তু বর্ণনা করা হয়েছে এই তুমি ভাবতে পারছো একটা নদ নদী সিস্টেম সেখানে তেষট্টিখানা পেজ তোমাকে কভার করতে কতটা সময় লাগবে আর তুমি যদি এইভাবে তুমি পেয়ে যাও তাহলে তো এটা তোমাকে জাস্ট এক ঝল এক ঝলক দেখবে টোটালটাই তোমার মাথায় গেতে যাবে পরীক্ষা হলে এই পোর্শনগুলো কিন্তু রিকল করতে বেশি সুবিধা হয় এই নয় যে তুমি একটা বইয়ের পরপর ঢালাও যেটা লেখা থাকে সেখান থেকে কিন্তু তোমাকে আইডিয়া করে বার করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় যখন তুমি এইভাবে তোমার নোট ক্রিয়েশন করবে তুমি কিন্তু কুইকলি পিক করতে পারবে যে আমি এগুলো পরপর পড়েছিলাম ঝিলাম ঝিলাম চিনাব রবি বিয়াস সুতলেস বা আমি দেখেছিলাম যে সুতলেস ডোনিটা এখান থেকে উৎপত্তি হচ্ছে সেটি এখান দিয়ে প্রবেশ করছে ছোট ছোট করে লেখা আছে ঠিক আছে এখানে সমস্ত ইনফরমেশান লেখা আছে চলো যখন তুমি গঙ্গা রিভার সিস্টেম করবে তখনও কিন্তু ঠিক একই ব্যাপার সিম্প্লিফাই করে নেবে যে গঙ্গা নদী কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে কি নামে উৎপত্তি হয়েছে ঠিক আছে একদিকে ভাগীরথী একদিকে আলকরন্দা মিলছে সেই আলকরন্দা কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে ভাগীরথী কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে কোথায় মিলিত হয়ে তারা গঙ্গা নাম দিচ্ছে দেবপ্রয়াগ এইভাবে তুমি করছো কোথায় তারা সমভূমিতে প্রবেশ করছে হরিদ্বার টোটালটা কিন্তু ম্যাপের মধ্যে করা আছে এটাই হলো মূল বিষয় তোমাকে টোটাল ইনফরমেশনটা কিন্তু ঢালাও লিখে পড়লে হবে না সিম্প্লিফাই করে নিতে হবে কোনোটা ম্যাপের মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে কোনোটা এরকম টেবিল করে নিতে হবে কোনোটা চার্ট করে নিতে হবে মানে তোমাকে একটা স্মার্টলি নোট ক্রিয়েশন করতে হবে ওকে আবার এখান থেকে যে বাদুর পুঞ্চ আছে সেখান থেকে যমুনা নদী যেটা দেখতে পাচ্ছ গঙ্গার একটা উপনদী উৎপত্তি হয়েছে প্রায় গঙ্গার সামন্তরালে প্রবাহিত হয়েছে এবং এই এখানে মিলিত হয়েছে প্রয়াগের কাছে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে এটা ডান তীরে এবং বাম তীরে দেখো এতগুলো কিন্তু উপনদী আছে যেগুলো পরপর আমি এখানে রিপ্রেজেন্ট করেছি এবং এই যে যমুনা নদীর কথা বললাম তারও অনেক উপনদী আছে ঠিক আছে চম্বল বেতোয়া কেন এই সমস্ত এইভাবে তোমাকে পড়তে হবে মাঝি রোশনটাকে তোমাকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে ইনফরমেশান তুমি মাঝি রোশন থেকে নাও প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন ফলো করে ইনফরমেশান তুমি মাঝি রোশন থেকে নাও বাট রিপ্রেজেন্টেশন যেন এইভাবে স্মার্টলি হোক এটাই হলো মূল কথা যারা বাড়িতে পড়ছো তারা যেন এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো আর যারা তো কোর্স জয়েন করেছো তাদের তো কোনো চিন্তা নেই রিপ্রেজেন্টেশনটা সেখানে আমি এইভাবেই করাই তো তোমাকে সেটা কিন্তু মাথায় গেঁথে যাবে ওকে তো তারপরে দেখো ব্রহ্মপুত্র রিভার সিস্টেম ঠিক এইভাবে তুমি ছোট 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 পার্ট বাই পার্ট কিন্তু ম্যাপ এঁকে নেবে সেটা মানুষ সরোবরের চেমায়ং দুম থেকে উৎপত্তি হচ্ছে এইভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে প্রথম চীনের মধ্যে দিয়ে গেল সেখানে কি নাম ঠিক আছে সেখানে কি নাম হলো বা অন্ধ্রপ্রদেশে তার কি নাম হলো আসামের মধ্যে কি নাম হলো ছোট ছোট করে কিন্তু লেখা আছে কোন দিক থেকে লোহিত নদী মিশলো কোন দিক থেকে কি মিশলো তার গতিপথটা তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ ফাইনালি কোথায় মিশলো সেটাও কিন্তু দেখতে পাচ্ছ ওকে তো দিহাং এবং লোহিত দেখো ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশেছে এখানে যেটি ছোট করে এখানে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করা হলো তো এইভাবে তুমি মাঝি দর্শন থেকে চ্যাপ্টারগুলো এইভাবে পড়বে ওকে আমরা ওই যে ফিফটি ডেজ মাস্টার প্ল্যান করেছিলাম এই জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া সেটা কিন্তু আজকে লাস্ট দিন আজকে জিওগ্রাফির কোর্স শেষ হয়ে যাবে পরবর্তীতে তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে তো সেখানে শুধু জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া নয় যেটা আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি করাচ্ছি সেখানেও কিন্তু ঠিক এই প্যাটার্নে চলবে যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমরা ডিটেল
অনলি আমি একটা চ্যাপ্টার করে দিলাম ড্রেনেজ সিস্টেম তোমরা বাকি চ্যাপ্টারগুলো অবশ্যই করে নেবে এবং অবশ্যই এই রেফারেন্স কোডটা ইউজ করে তুমি সাবস্ক্রিপশান নিয়ে নেবে ওকে তো এই ছিল আলোচনার মূল বিষয় অবশ্যই কিন্তু তুমি ভিডিওটি যারা দেখছো অবশ্যই একটা লাইক করবে তার সাথে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে প্রচুর শেয়ার করবে এবং এই চ্যানেলটি যারা প্রথম আছো তারা কিন্তু সাবস্ক্রিপশান সাবস্ক্রাইব করে তার পাশে দেওয়া বেলাইকনটি প্রেস করবে যাতে এই চ্যানেলের দেওয়া সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান তুমি সবার আগে পেয়ে যাও ভিডিওটি এই পর্যন্ত ছিল লাইভ সেশনটি এই পর্যন্তই ছিল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লাইভ সেশন দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ